எல்லோருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா ஹாப்பியாக இருக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருங்க நன்றி எனக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷன் டெலிகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்ஸ் இருக்குது ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மிக்க நன்றி பேய் இருக்கா தெரியலையே பேய் இருந்தா ஒரு ஒரு எங்கிட்ட கேட்டார் பேய் இருந்தா காமி இன்னர் அதை என் முன்னாடி நின்றுருக்கீங்களே அப்படின்னு சொன்னேன் காரணம் என்னென்னா அந்த பேயை உருவாக்குறதே நம்ம தான் அப்படின்னு சொல்லி சில விஞ்ஞானிகள் சில பேர் சொல்கிறாங்க அது ஏன் அப்படின்னா இருட்டை பார்த்தா நம்ம எல்லோரும் பயப்படுறோம் உண்மையாக அதை பார்க்குறதுனால பார்த்த பிறகு அந்த ஓகே இங்கே பேய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மனம் நம்புது இருட்டை 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 பார்த்தா நம்முடைய மனம் பயத்தை ஏற்படுத்தும் அது எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் ஆனால் அந்த இடத்துல பேய் இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்கள் மனதை நம்ப வைக்கிறது அதனால் அதை நம்புகிறோம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை சரி அதே இருட்டில் போய் நீங்கள் நின்று பாருங்கள் தைரியமாக போய் அந்த இடத்துல பேய் இருக்கும் இருக்கும் அது இருக்கவே இருக்குது அது ஒன்றும் கிடையாது இதுதான் ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உண்மை ஆனால் இதை தாண்டி போனால் பேய்கள் நம்பிக்கையை வச்சுருக்கக்கூடியவங்கள் இதுக்காக பேய் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலே நம்ம 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 தென்னையில் விக்ரவாணி ரவிச்சந்திரன் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்புறம் நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் இருக்காங்க இதுதான் பேய் இருக்குது பேய் இருக்குதுன்னு சொல்லி இவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு டீம் இருக்காங்க இது இது இவங்கெல்லாம் நிறைய விஷயம் சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் உடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானின்னு சொல்லலாம் அவர் ஆராய்ச்சியாளர் எஸ்பிஆர் அதாவது சொசைட்டி ஆஃப் சைக்கிகல் ரிசர்ச் சென்டர் வச்சிருந்தவர் மனோதத்துவ விஞ்ஞானி அவர்களால் ஆர ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு கூடம் இது இந்த கூட்டத்தில் ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லப்பட்டது இந்த பேயை பற்றி பல விஷயங்கள் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஆரம்பத்தில் ஒரு விஞ்ஞானி என்ன சொல்ல வராரு அவர் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்க விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இதை வந்து எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் எடுத்தாலும் நம்ம ஊரில் எடுத்தாலும் வேற ஊரில் எடுத்தாலும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ தான் சொல்ல சொல்ல முடியும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்னு யாராலையும் சொல்ல முடியவே முடியாது இதை மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ தான் சொல்லணும் அதுதான் விஞ்ஞானம் அதுதான் கணக்கு மேக்ஸ் இது தான் இதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக நிரூபித்து ஆகணும் இதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது இதுக்கு மேலே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவிகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி இதெல்லாம் அதை நம்ப கூடாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு மோதல் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு அதை யாராலையும் நிரூபிக்கவும் முடியல ஸோ ஏன்னா ஆவியை பற்றி ஆதி ஒரு இந்த காலம் மட்டும் இல்லை இந்த பூமி உருவானதுலேருந்து எல்லா மனுஷங்களுக்கும் இந்த பேய் பயம் ஏன்னா மரண பயம் இருக்கிறதுனால ஆவி பயம் இருக்கிறது ஸோ இந்த இந்த விஷயத்த ஒரு அழகான ஒரு விஞ்ஞானியும் உடைக்கிறார் அது என்னன்னு உடைக்கிறார் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இதெல்லாம் பே பார்க்குறது எல்லாமே பேயா இப்போ நிறைய பேர் நிறைய பேர் பேயை பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் என்ன ஓகே அது ஒரு உங்களோட வந்து சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணும் அப்படி இப்படி நிறைய பேர் நம்பிக்கைகள் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் உண்மையாக தான் நல்லது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனோதத்துவ விஞ்ஞானி அவர்களால் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ஒரு அப்டேட் பண்ணாராம் அந்த லிஸ்ட்டில் அப்டேட் பண்ண ஒரு விஷயத்த இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லி சொன்ன ஒரு விஷயந்தான் ரொம்ப பெரிய ஒரு உண்மை அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு சயின்ஸ் உலகம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டது ஓகே இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சில ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ணி பார்த்து அதில் அவருக்கு வந்து பர்ஃபெக்ஷன் கொடுத்தது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா விட்லி கரிங்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் பேயை பற்றி ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா இதை நான் படிக்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு தகவலாக இருந்தது நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் பேயை பார்த்து பயப்படுறோம் பயங்கரமாக பயப்படுறோம்ல இதை பார்த்து ஐயோ என் பாட்டி சுற்றி போயிட்டாங்க என் பாட்டி இங்கே வந்துட்டாங்க அப்படின்ற பயம் அப்புறம் ஒரு சைத்தான் வந்துட்டான் அப்படின்ற பயம் அப்புறம் இங்கே இங்கே அந்த பேய்கள் பக்கத்து வீட்டில் இந்த பேய் இந்த அம்மா சத்து போயிட்டாங்க இங்கே இங்கே பேய் ஆகிட்டாங்க அப்புறம் இங்கே போயிட்டு யாராவது எடுத்து இறந்தால் போனால் அது ஒரு அவங்க பேய் ஆகிட்டாங்க அவங்க சுற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற நிறைய பேருக்கு இந்த பயத்திலேருந்து வெளியே வரதுக்கு தான் நான் இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதாவது நம்முடைய உடலில் கோடி கணக்கில் நியூரான் செல்ஸ் இருக்குது நம்ம மூளைக்கு தகவல் பரிமாற்றத்தை அதிகமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கு உண்மை இதெல்லாமே உண்மை அதே மாதிரி
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பேர் என்னென்னா சைக்கான்ஸ் லைஃப் லைக் அ சைக்கான்ஸ் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை மாதிரி சைக்கான் போல் வாழ்க்கை எண்ணங்கள் சைக்கான்களாக கன்வெர்ட் ஆகப்படுகிறது சைக்கான்ஸ் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய ஆழ்மனதுக்கு மிகவும் அப்படியே ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் பல இருக்கிறது அது நிறைய அனுபவங்கள் அவங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் ரிலேஷன்ஷிப்பு சில நேரத்தில் வந்து அரை தூக்க நிலையில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம ஒரு வராண்டாவில் படிச்சுட்டு இருப்போம் உண்மையாகவே ஒரு இடத்துல படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அப்போ திடீர்னு பார்த்தா ஒரு அப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்முடைய எண்ணம் வந்து அந்த சைக்கோன்ஸ்கள் ஃபீல் பண்ணி நான் வரண்டாவில் படிச்சுருந்த மாதிரியே நம்ம அங்கே படிச்சுட்டு இருந்த மாதிரியே ஒரு உணர்வை நமக்கே தெரியாமல் நம்ம அங்கே இருந்த மாதிரியே ஒரு உணர்வை தூண்டி விட்டுரும் திடீர்னு இதுதான் அந்த சைக்கான்ஸ் இந்த சைக்கான்ஸ் வந்து கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமியில் தான் இருக்கும் அது போகிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் அந்த வலு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க கேரக்டரோட இது பேர் கேரக்டன் தியரின்னு சொல்கிறாங்க இவர் பேர் அதாவது அழகாக ஒரு வார்த்தை அதாவது ஆவி ஆவி வந்து ஆபத்து இல்லாதது அது ஒரு அப்பாவியான ஒரு எண்ணம் அந்த அப்பாவியான ஒரு எண்ணத்தின் ஒரு அது கதிர்வலை தான் இந்த ஆவி இந்த ஒரு 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 வே ஒரு வே ஆஃப் ஒரு வழி ஒரு உருவகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை அவ்வளோதான் இந்த வந்து இந்த ஆவியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது இதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு பல பேர் பல விஷயங்களை நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது நடந்த ஒரு சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐ திங்க் தொண்ணூற்றி மூணுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாட்டில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பெண்மணி அந்த அம்மா பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த அம்மா பேர் வந்து எஸ்ல ஆரம்பிக்கும் ஒரு பேர் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஆமாம் நான் படித்தது அந்த அம்மா வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டதுனால இவர் போய் ஆராய்ச்சி பண்ண போயிருக்கார் ஒரு இப்போ படிக்கட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரியே ஒரு ஆவி வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்துருந்ததாகவும் ஒரு வீடு அங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஏறி இருந்தது அந்த மேற்பரப்பில் சுற்றி இருந்தது அங்கே ஒரு ஆவி வந்து 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 அந்த இடத்துல உட்காந்து இருந்ததாமா இருந்தது அப்படின்னு ஒரு பங்களா அந்த பங்களாவில் சுற்றி இருக்கவங்க நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஆவியை நான் இந்த ஆவியை பார்த்தேன் இவ் ஒரு இந்த மூஞ்சி இவன் நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃபேஸை இந்த ஆவியை இந்த ஒரு ஒரு பெண்ணோட சாயல் இந்த மூஞ்சி இருந்தது நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்தேன் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வயசானவங்க உங்களுக்கு கொண்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுக்கு என்ன ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்லாம் பயந்துட்டாங்க அப்போ கன்ஃபார்மாக பேய் இருக்குது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க எப்படி இருந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க அந்த ஃபேஸை ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தது பார்த்துட்டு இந்த மூஞ்சை நான் வந்து ஒரு இடத்துல பார்த்துருக்கேன் இந்த இங்கே ஒரு ரிலேட்டிவ்ங்க ஐநூறுக்கும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு தள்ளி ஒரு இடத்துல இருக்காங்க ஒரு தூரமாக அதில் ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க உடனே அவங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு அதிர்ந்து போய் ரிப்போர்ட்டர்லாம் பயந்து போய் எல்லாம் வாங்கன்னு சொல்லி எல்லோரும் போகிறாங்களாம் போய் ஆராய்ச்சியாளர்லாம் போய் செக் பண்ணும்போது தான் அந்த அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உயிரோடு தான் இருக்காங்களாம் ஆனால் நோய்வாய்ப்பட்டு கோமாவில் இருக்காங்களாம் ஒரு வாழ்ந்துக்கிட்ட ஒரு குடும்பம் அது அந்த பெண்மணி தான் பிறந்து வளர்ந்து என்ன பண்ணுறது தெரியாது பங்களாலே குடும்பத்தோடு அந்த வீ அந்த வீட்டிலேருந்து வெளியேறிட்டாங்க அந்த வீட்டை விட்டு வேறு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க ஆனால் அவங்களுடைய மனம் சைக்கான்ஸ் அந்த வீட்டை மேலேயே நினப்பு அதிலேயே இருக்கிறது அந்த ஆழ்மனம் எண்ணம் வந்து என்ன ஆகுது அந்த அலைகளில் வந்து அப்படியே தொத்திக்குது அந்த சைக்கான்ஸ்கள்லாம் சைக்கான்ஸ் அண்ட் நியூரான்ஸ் ம நம்மளுடைய மூளைக்குள்ள நியூரான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி மனதினுடைய நியூரான்ஸ்கள் இதெல்லாம் இது ஒருங்கிணைச்சு அப்படியே ஒரு ஆவியாக அந்த இடத்துல உருவாக்கி அந்த இடத்துல அப்படியே இருக்கும் இதை தான் எல்லாரும் நம்மளாம் ஆவின்னு நிறைய பேர் பார்க்குறோம் இந்த ஆவி வந்து என்னென்ன பண்ணும் சம்டைம் பயம் பூத்துற மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி எப்படி அந்த மனம் என்னென்னலாம் இருக்கோ அந்தந்த செயல்களில் இந்த சைக்கான்கள் செய்து அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த எஸ்பிஆர்ஸ் என்ற ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிறவங்க கண்டுபிடித்த ஒரு விஷயம் அப்போ ஆவி என்பது இருக்கா இல்லையா ஆவி என்பது ஒரு எண்ண ஆழ்மனம் அவ்வளோதான் அது ஒரு விதமான எண்ண அலைகள் வேறு எதுவும் கிடையாது அப்போ கோமா நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் ஆவியாக வேறு இடத்துக்கு போக முடியும் என்ன ஆற்றல் அப்பேற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சு காமிக்கிறாங்க ஆனாலும் இதை தாண்டியும் வேறு வித சூழ்நிலைகளில் கூட இந்த மாதிரி சைக்கான்கள் தோன்றும் அப்படின்னு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லா விஷயமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கான்ஸ் அதாவது ஒரு எண்ண ஆற்றலில் கொண்ட அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன
ஆற்றல்களை நம்ம வந்து தெளிவாக யோசிக்கணும் நல்ல விஷயம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை யோசிக்கும் போது மகான்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மகான்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அதிர்வலை இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர்களுக்கு இப்போ இந்த இடத்த விட்டு நான் இப்படியே வாழணும் இப்படியே இருக்கிறேன் இந்தியா இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன் இங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்ற இருக்கிறவங்க அந்த அவங்க இறந்தாங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய சைக்கோன்ஸ் அங்கே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அங்கே தான் இருக்கும் அது வலுவிட இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்கும் அது ஒரு வருஷம் ஆகலாம் ரெண்டு வருஷம் ஆகலாம் மூணு வருஷம் ஆகலாம் வலுவிட இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்கும் அந்த அதிர்வலை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு யா அங்கே போனாலே அவங்க இருக்கிற மாதிரியே ஒரு சூழலை அது ஏற்பட்டிக்கிட்டே இருக்கும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பயமும் இந்த சைக்கான்ஸும் கலந்துடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதிகமான உடல் பாதிப்பு ஏற்படுத்துவது போல் சில பிரச்சனைகளை அது கொடுத்துருமா சைக்கான்ஸ் கொடுத்துரும் ஏன்னா இந்த சைக்கான்ஸுக்கு வந்து உண்மையாக பார்த்தா ஆபத்து இல்லாத ஒன்று அந்த பயத்தை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அரண்டதெல்லாம் பேய் தான் இரண்டதை பார்த்தா அரண்டு அரண்டு தான் போனோம் மனம் வந்து அப்படி தான் நமக்கு வெளிப்படுத்தும் அதனால் இந்த சைக்கான்ஸில் பற்றி அந்த ரிசர்ச் பண்ண ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இது வந்து இந்த இது இந்த ஆவிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆபத்து இல்லாதது அப்பாவியான எண்ண அலைகள் தான் அப்பாவியான சாதாரண ஒரு எண்ண அலைகளின் உருவகம் தான் இந்த ஆவிகள் ஆனால் இருக்கு ஆனால் இல்லை புத்தரை கேட்டாங்கல்ல ஆன்மா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க புத்தர் சொன்னார் ஆமாம் இல்லை வெங்காயத்தை கொடுத்து இதை உரிங்க உரிச்சால் என்ன வருது ஒன்றும் இல்லை அதே போல்தான் நம்முடைய ஆவியும் பேயும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு ஆனால் இல்லை இதற்கு வந்து ஒரு சரியான முடிவை தெளிவ நம்முடைய கேரக்டனுடைய தேரி வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளை வந்து தெளிவுபடுத்துது அதனால் பே பா பார்க்குறவங்க அதை மாதிரி இருந்தால் தயவு செய்து பயப்படாதீங்க பயத்தை விட்டு வெளியே வாங்க உங்கள் பயமே அதாவது அந்த பேயை விட பெட்டர் அந்த பேயை பெட்டர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் பயம் அதை விட மிகப்பெரிய பேய் அதனால் இந்த பேயிலேருந்து வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தெளிவாயிடுவீங்க தெளிவாயிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்கள் நமக்கு இன்னும் புரிதலை கூட்டித்தரும் ஸோ பேய பார்த்துருந்தால் உங்களுடைய தெளிவான விஷயம் அனுபவங்கள் இருந்தால் கமெண்டில் தெரிவிக்கலாம் மிக்க நன்றி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்